கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாவதாக அப்போசலுடைய நடவடிகள் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் கத்தராகி இயேசுவின் உயிர்த்தல்களை குறித்து அப்போஸ்தலர்கள் மிகுந்த பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எல்லார் மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது அப்போஸ்தலருக்கு காலங்களில கிருபையின கிருபையின் பூரணம் இருந்த ஒரு காலம் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்த ஒரு காலம் இந்த கிருபையை குறித்து நாம் இப்பொழுது சில காரியங்களை நாம் சிந்திக்கலாம் இன்றைக்கு இன்றைக்கு வேத பாடத்துல கத்தர் ஒரு மனிதனுக்கு ஏன் கிருபை கொடுக்கிறார் அதை நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் கிருபை என்பது தேவனுடைய ஈவு கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதில்லை தேவனுடைய ஈவ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பவர் முடியாதவனுக்கு முடிய வைக்கக்கூடியது இல்லாதவனுக்கு இருக்கிறதாய் மாற்றக்கூடியது ஒண்ணும் இல்லாதவனுக்கு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை கொடுப்பது இந்த கிருவை என்பது எது இல்லையோ அந்த இடத்த அது நிரப்பும் எது முடியாதோ அதை முடிய வைக்கும் எதை செய்ய முடியாதோ அதை செய்ய வைக்கும் மனுஷனால முடியாது இது இல்லாவிட்டால் நம்முடைய அறிவினால புத்தியினால ஞானத்தினால திறமையினால முடியாதத இந்த கிருபையை வைத்து தேவன் என்ன செய்கிறார் செயல்படுத்துகிறார் ஏனென்றால் துர்குணத்தில் உருவாகி பாவத்தில் கற்பம் தரித்த மனிதனுக்கு பரிசுத்தம் என்ற பேச்சுக்கே இடமே கிடையாது ஆனால் இந்த கிருபை வரும் பொழுது அந்த மனிதன் பரிசுத்தவனா என்ன செய்கிறான் மாறுகிறதுனால இன்றைக்கு நாம் இந்த கிருபையை சிந்திக்க போறோம் நீங்க கிருபையை பத்தி ரொம்ப பிரசங்கங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க அது நல்லது ஆனா இந்த மாலை வழியில மறுபடியும் ஒரு விஷய கிருபையை சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பது நல்லது உங்களுடைய ஆலயத்தின் நடுவே தேவனையும் உங்களுடைய ஆலயத்தின் நடுவே உங்களுடைய கிருபையை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு மனிதன் டெய்லி கிருபையை சிந்திக்கணும் ஏனென்றால் இந்த ரட்சிப்பு கிருபினால் கிடைத்தது இந்த அபிஷேகம் கிருபையினால் கிடைத்தது இப்ப உயிரோடு இருக்கிறது என்னது நிர்மூலமாக இருக்கிறது கத்தருடைய கிருபையே அதனால எல்லாமே கிருபதான் கிருபை இல்லாத ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை சிங்காசனத்துக்கு போய் சேர முடியாது அதனால நமக்கு இந்த நாட்களில கிருபையின் மேல் கிருபை நமக்குள்ள உண்டாகி கொண்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஒரு நாள் உள்ள ஒரு கிருபையை வச்சுட்டு அடுத்த நாள் செயல்பட முடியாது ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது நாள்தோறும் கத்தோடைய கிருபைகள் காலை தோறும் கத்தோடைய கிருபைகள் காலை தோறும் கத்தோடைய கிருபைகள் புதியது அப்போ ஒரு நாள் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அன்னைக்கு உள்ள கிருபை முடிஞ்சிருச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம் தெரியுமா இந்த ஏழு நாளைக்கு முன்னால கிடைச்ச கிருபை என்னைக்காவது ஒரு நாள் நாலு மணி ஜபத்துக்கு வருவோம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஆவியில நிரம்புவோம் காலையில பிரச்சனை என்ன காலையில எந்திரிச்சிருவோம் ஏன்னா தூக்கம் வராது பாத்தீங்களா அன்னைக்கு மட்டும் ஜபம் பண்ணுவோம் அன்னைக்கு மட்டும் நமக்கு கிருபை கிடைக்குது இந்த கிருபையை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ஆளுங்க பாதி பேர் வருஷ கணக்கா ஓடுறான் நாள் கணக்கா இல்ல வார கணக்கா இல்ல மாச கணக்கா இல்ல அந்த என்னைக்கோ கிடைச்ச கிருபையை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ஆளுங்க பாதி பேர் எதுல ஓடுது வருஷ கணக்கா போய்கிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த விதமான முன்னேற்றங்களும் இல்லை அப்படியே அதே ஒரு தேக்க நிலையிலேயே இருப்பது யோகான சுவிசேஷத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது கிருபை மேல் கிருபை ஒண்ணு பதினாறு அவருடைய அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாம் எல்லாரும் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றோம் கிருபையின் மேல் கிருபை இருக்கு நாம் அந்த அந்த அனுபவத்தை நம்ம இந்த நாட்களில் பயிற்சி வைக்கணும் காலையில டெய்லி நம்ம கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளணும் வேலைக்கு பிசினஸ்க்கு குடும்பத்துக்கு பிரயாணத்துக்கு சுகத்துக்கு சமாதானத்துக்கு இலைப்பாறுதலுக்கு தெய்வீகத்துக்கு பிரதிஷ்டைக்கு ஜனங்கள் மத்தியில் ஜீவிக்கிறதுக்கு சபை மத்தியில் ஜீவிக்கிறதுக்கு கத்தடி வீட்டில் ஜீவிக்கிறதுக்கு இப்படி எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கிருபை இருக்கு அந்தந்த கிருபை வரும்போது அந்தந்த மனுஷன் அந்தந்த இடங்களில் ஜெயிச்சுட்டு ஜொலிச்சுட்டு போயிடுவான் அழகா பிரகாசிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆனா அந்த கிருபை இல்லைங்கும் போதுதான் அங்க ஒரு இருள் சூழ்ந்த பாதையை அவன் சந்திக்கிறான் அதனால தான் அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாம் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றோம் நமக்கு இந்த நாட்கள்ல எல்லாருக்குமே கத்தர் கிருபையை தான் நம்ம வண்டியை ஓட வைக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனா அதுதான் நமக்கு ஃபியூவல் எரிபொருளே எதுதான் புதிய ஏற்பாட்டு சபையினுடைய எரிபொருளே எதுதான் கிருபை பழைய ஏற்பாட்டிலும் உண்மையான தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த கிருபையில தான் அவங்க பிரகாசிச்சாங்க அதனால நாம் இந்த நாட்கள்ல கேட்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு இது எனக்கு அதை தாரும் இதை தாரும் அப்படி தாரும் இப்படி தாரும் இல்ல கிருபையை வச்சுக்கிட்டே எதுவும் செஞ்சிடலாம் எல்லாத்தையுமே கிராஸ் பண்ணி போயிடலாம் ஒரு நாட்டுல இறங்கின உடனே அந்த நாட்டினுடைய கரன்சிய நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் இந்த நாட்டு கரன்சி வச்சு அங்க என்ன செய்ய முடியாது வண்டி ஓட்ட முடியாது இறங்கின உடனே எக்ஸ்சேஞ்சில் அந்த நாட்டு கரன்சியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டா அங்கிருந்து நம்ம புறப்படுற வரைக்கும் அது எனக்கு நமக்கு என்ன செய்யும் யூஸ் ஆகும் அது போல ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வந்து இந்த கிருபைய பெற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் அதை பெற்றுக்கலாம் அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே கிருபை பெருகும் ஃபேமிலியா உட்காந்து காலையில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபேமிலியில எல்லாருக்குமே கிருபை கொடுத்துட்டாருன்னு அர்த்தம் அன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த கிருபையை வச்சுக்கிட்டு ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கிருபை வேணும் பிரயாணத்தை ஒரு போதிக்க
எந்த புயல் பண்ணி காட்டு ஊழியத்துல வர்றாங்க ஒரு சிலர் கிருபைய போக்கடிச்சிடுறாங்க கிருபைய போக்கடிக்கிறதுக்கு நமக்கு சான்ஸ் மீகா சாரி யோனா ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் பொய்யான மாயை பற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் தங்களுக்கு வரும் கிருபையை போக்கடிக்கிறார்கள் கிருபைய நீங்க வேஸ்ட் பண்ண கூடாது கிருபைய போக்கடிச்சிட கூடாது யோனா ரெண்டு எட்டுல என்ன சொல்லுது கிருபைய போக்கடிக்கிறார்கள் கிடைச்ச கிருபைய நஷ்டப்படுத்திட்டு ஒரு சிலருக்கு அந்த காசு கிடைச்ச உடனே குடிச்சு அழிச்சிடுறாங்க பாத்தீங்களா நாசம் பண்ணிடுறாங்க எங்கேயாவது கொடுத்துருவாங்க ஏமாந்துருவாங்க அதே போல அநேகர் தேவன் தங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைய போக்கடிச்சிடுறாங்க அதே போல எபிரையர் பனிரெண்டு பதினஞ்ச பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிருபையை ஒருவனும் இழந்து போகாதபடி ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபை இழந்து போகாதபடிக்கும் பாத்தீங்களா ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபை இழந்து போகாதபடி அப்ப கிருபை எப்ப இழக்கிறான் ஒன்று கசப்பான வேறு வரும்போது கிருபை நஷ்டப்படுகிறது கலக்கத்தை உண்டு பண்ணும் போது கிருபை நஷ்டப்படுகிறது அநேகர் தீட்டு படும் போது கிருபை நஷ்டப்படுகிறது இப்படி தான் வரிசையா சொல்லலாம் இதுக்கு மெயின் தீம் வந்து கசப்பான வேறு தான் கசப்பா ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபை இழந்து போகாத படிக்கும் யாதொரு கசப்பான வேறு முளை தெலும்பி கலக்க முடியாது அநேகர் தீட்டுப்படாத படிக்கும் அப்படியானால் இந்த நாட்கள்ல நமக்கு கிருபை தேவை எவ்வளவு கிருபை இருக்கு உங்களுக்கு இந்த கிருபைக்கு ஒவ்வொரு விதங்கள்ல பேர் சொல்றாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அனுபவங்களில ஒவ்வொரு விதங்களில இந்த கிருபையை பத்தி பேசுறாங்க எபேசியருக்கு எழுதும் போது பவுல் ஒன்னு ஏழுல கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் என்று சொல்லுகிறார் அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின் படியே அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் கிருபையில வந்து அவர் பெரிய ஐஸ்வர்யம் கிருபை வந்து அவருக்கு நிறைந்தவர் அதனால தான் இயேசுவை பத்தி யோவான்ல சொல்லி இருக்கிறது கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் நமக்கு வந்து ஓரளவு இருக்கு அவருக்கு வந்து கிருபை நிறைந்தவர் அதனால நாம் இந்த நாட்களில் நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும் சத்தியங்களை கிருபையின் மேல் கிருபை பெறணும் கிருபையில நாம் ஒரு பூர்ணத்தை பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்போ சில காலங்களில அந்த ஜனங்கள் அந்த ஊழியர்கள் மேல பூரண கிருபை இருந்தது அவர் கிருபையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தின் படி யாக்கோபு சொல்லுகிறாரு அதிக கிருபை கொஞ்சம் கிருபை இல்லை என்னது யாக்கோபு நான்கு ஆறு அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரு அதிகமான கிருபை உங்களுக்கு தேவைன்னா எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கலாம் கிருபையை அந்த வரை எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிருபை நெஞ்சிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இவ்வளவு போராட்டங்கள் இருக்கு சுவாமினா அதுக்கேத்த கிருபையை அப்படியே தந்துருவார் யாக்கோபு சொல்றார் தேவன் அருக அதிகமான கிருபை அளிக்கிறாரு அப்ப நமக்கு எப்படி இப்படி கிருபை தேவை இந்த நாட்களில உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கா கொஞ்ச நேரம் இப்படி பேசுவேன் திருப்பி நான் வேற சப்ஜெக்ட் வர்றேன் கிருபைனால எப்படி ஒரு மனிதன் சாதிக்கிறாங்கிறத நம்ம விளங்கிக் கொள்ளணும் ஒன்னு பேதிரு பேதிரு சொல்றாரு சகல கிருபைன்னு சொல்றாரு ஒன்னு பேதிரு அஞ்சு பத்து கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவனாய் இருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே அதாவது கிருபை வந்து சகலத்துக்கும் சகல கிருபை எதுக்குமே கிருபை போதுமானது அதனாலதான் குறைந்தர்ல சொல்றாரு என் கிருபை உனக்கு போதும் என் கிருபைய மட்டும் நீ வச்சுக்க ஆண்டோடைய கிருபைய மட்டும் நீங்க வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த சூழ்நிலையும் டைவர்டிச்சு வெளியே போயிடலாம் அக்கனில இருந்து வெளியே போயிடலாம் ஆறுகளை கிடக்கும் போது வெளியே வந்துடலாம் சிங்க கபில போனாலும் வெளியே வந்துருவீங்க சிங்கமோ கரடியோ கோலியாத்த எல்லாத்தையுமே டச் பண்ணி விட்டு வின் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இது அவ்வளவுக்கு எது வேணும் கிருபை தான் முக்கியம் கிருபை இல்லாம நம்முடைய சாமத்திரியங்கள் நம்முடைய அறிவு நம்முடைய ஞானம் நம்முடைய புத்தி நம்முடைய திறமைய அனுபவங்கள் இதை கொண்டு வந்து நம்ம உள்ள இன்புட் பண்ணா அடி வாங்கிடும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடும் ஒண்ணுமே வேலை செய்யாது கிருபைய மட்டும் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் எதுக்குமே கிருபை அப்படி ஒரு பழக்கம் நமக்கு இந்த நாட்கள் தேவை குருந்தியர் சபையை பத்தி பேசும் பொழுது பவுல் இரண்டாம் குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்துல அந்த கிருபை எப்படி வர்ணிக்கிறார் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து தேவன் உங்களுக்கு அளித்த மிகவும் விசேஷித்த கிருபைய நிமித்தம் இந்த இடத்துல பாருங்க அந்த கிருபைக்கு பேர் என்னது மிகவும் விசேஷித்த கிருபை பூரண கிருபை கிருபையின் மேல் கிருபை கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் சகல கிருபை அதிக கிருபை அடுத்தது மிகவும் விசேஷித்த கிருபை பத்து பேர் இருந்தாலும் அந்த பத்துல ஒருத்தனுக்கு மிகவும் விசேஷித்த கிருபை இருந்துச்சுன்னா அவனுடைய ஷைனிங்க வித்தியாசம் இந்த வைரத்தை பட்ட தீட்ட தீட்ட தான் என்ன செய்யும் அதனுடைய ஷைனிங் கூடும் அது போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த நாட்களில நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்க கிருபைய மட்டும் நீங்கள் பற்றி கொள்ளுங்க சரி நம்முடைய சப்ஜெக்டுக்கு நம்ம வருவோம் இந்த கிருபைக்கு நீங்க கண்ட்ரோல் கிருபையினுடைய கண்ட்ரோலுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் பாவத்தை ஜெயிச்சிருவான் அதான் முக்கியம் இந்த பாவ உலகத்துல ஒருத்த வின் பண்ணணும்னா கிருபையை அவன் பற்றி கொள்ளணும் கிருபை நிலட்டா கிருபையினுடைய கட்டுப்பாட்டுல வரணும் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனம் இதனால் என்ன நாம் நியாய பதினாலு சாரி 
நீங்கள் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது பாத்தீங்களா கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருந்தா பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளாது அப்படியால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்களில கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருந்தோம் முழுவதும் கிருபையினுடைய கட்டுப்பாட்டுல வந்துருங்க டெய்லி காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு பத்து நிமிஷமோ கால் மணி நேரமோ முக்கால் மணி நேரமோ அரை மணி நேரமோ எவ்வளவு டைம் கிடைக்கிறத போட்டு முழங்கலை போட்டு வெறும் ஒன்றுமே பண்ண முடியலையா வெறும் ப்ரைசிங் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டே இருங்க மனது சிந்த எண்ணம் நினைவு தோற்றம் உணர்வு வாஞ்சை சரீரம் ஆவி ஆத்மா எல்லாம் கிருபையில் நிரப்பப்படட்டும் அப்போ உங்களுடைய வார்த்தை கிருபையாக மாறிடும் உங்களுடைய பார்வையில் கிருபை இருக்கும் உங்களுடைய ஊழியத்தில் கிருபை இருக்கும் நீங்கள் சும்மா நடந்து போனால் கூட கிருபை வெளிப்படும் அப்படி வசனம் இருக்கு கிருபியுள்ள வார்த்தைகள் நமக்கு இந்த நாட்களில் கிருபியுள்ள வார்த்தைகள் பேச முடியலை பட்டக்கு பட்டக்குன்னு ஷார்ட் டம்பர்ல என்னத்தையோ அள்ளினோ தெளிச்சோன்னு வந்துடுவோம் கொலோசியர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் கொலோசியர் நாலு ஆறு அவனவனுக்கு இனினபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் வார்த்தை வந்து கிருபை பொருந்தும் மனைவிட்ட பேசினா கூட கிருபையுள்ள வார்த்தைகள் பேசுங்க புருஷன் கூட கிருபையுள்ள வார்த்தைகள் பேசுங்க அப்படி பேசுறேன்னு சொல்றவங்க கை வைத்தியாலேயே சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன அப்ப அவரும் கிருபையில இருந்தாதான் நாங்க அப்படி பேச முடியும் பீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது அங்க கிருபை இருக்கோ இல்லையோ உன் கிருபை அதை ஓவர் டேக் என்ன செய்யணும் பண்ணணும் மனைவிட்ட பேசும்போது கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை பேச முடியுமா அவட்டெல்லாம் அப்படி பேசுனா அவ்வளவுதான் நான் என் தொலைஞ்சே போயிடுவேன் அப்படிமீங்க அப்படி அல்ல உங்கள் வார்த்தைகள் உப்பால் சாரம் ஏறினதாக இருக்கணும் அடுத்து கிருபை பொருந்தினது நம்ம ஆளுங்க எல்லாமே சில்லி தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு காரம் காரம் உப்பால் சாரம் ஏறினது இல்லை அது என்னது காரம் தான் சாரம் ஏறி போயிருக்கு பேசினா சிலர்லாம் பேசினா காதை பொத்திக்குவாங்க புளிக்கும் கெட்டவாத பேசுவாங்க தராதாரம் இல்லாம யார பேசுறோம் என்னத்தை பேசுறோம் எப்படி பேசுனா இது நல்லதா திருப்பி நீங்க உட்கார்ந்து ஜெபிச்சு பாருங்க கிருபையே வராது டோட்டல் அவுட் ஆயிடும் ஏனென்றால் இவர்கள் தங்களுடைய தங்களுக்கு வந்த கிருபை எல்லாம் நெஞ்சாச்சே போக்கடிச்சாச்சு நீங்க பாருங்க நான் சும்மா சொல்றேன் நம்ம ஜனங்கள்னால பேசுறேன் நீங்க கிருபை இல்லாத வார்த்தையை பேசிட்டு நீங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி பாருங்க கப்புன ஆஃப்ல நிக்க வேண்டிய செல்ஃபே எடுக்காது சர்ச்சில் என் பிள்ளையே நானும் உங்கள் மத்தியில் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்ன உடனே ஒருத்தனை ஆவில் இறங்க மாட்டான் கப்பு ஆஃப் ஆயிரும் ஏன்னா அங்க என்ன இல்ல அது ஓசை எடுக்கிற வெங்கலம் கைத்தாளம் அவ்வளவுதான் அதே நேரத்தில் கிருபையில் நிறைஞ்சு படிப்பறிவே இல்லாமல் ஒன்றுமே தெரியாத ஆள் ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டும் டப்புன்னு தீ என்ன செய்யும் பத்திக்கும் சட்ட சட்ட சட்டம் எல்லாரும் ஆவி நிறைஞ்சிடும் கிருபதான் ஒன்றரை மணி நேரம் திருக்கிருஷ்ணன் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஒரே வார்த்தை ஒன்றரை மணி நேரமா இருக்கிற தீப்பெட்டியெல்லாம் மொத்தமா இருக்கிற குச்சி எல்லாம் கொளுத்தி காட கொடுத்த வேண்டிய இல்லை என்னது ஒரு குச்சி தாங்க அழகாக பத்த வச்சா போதும் அது பிடிக்கும் எவ்வளவு நாள் பிடிக்கணும்னாலும் பிடிக்கும் கிருபை நமக்கு தேவை கிருபை நில நீங்க பேசி பாருங்க உங்க வேலை சிலங்களில் கிருபையோடு பேசி பாருங்க ஒரு சிலருக்கு கிருபையை பத்தி புரியாது என்னவோ நீங்க ரொம்ப சாஃப்டா பேசின உடனே அவங்க என்னவோ இவன் பயந்து தான் போட்டிருக்கு தப்பு பண்ணி தான் போட்டிருக்கு அதனாலதான் இவன் இறங்கி வந்து என்ன செய்யறான் ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப அன்பா பேசுறான் அவன் எப்படி வழங்கிக்கிட்டாலும் சரி ஓ வாயில இருந்து எந்த வார்த்தை மட்டும் வரட்டும் கிருபை பொருந்தின வார்த்தை வரட்டும் இப்படி நம்ம கிருபைய வந்து கிருபைன்னு நினைச்ச உடனே நம்ம எங்கேயோ இருந்து வருதுன்னு நினைச்சுக்கிறோம் கிருபைன்னா என்னன்னு பாதி பேருக்கு தெரியாது கிருபை அபிஷேகத்துல ஒரு போர்ஷன் ஆவியானுடைய ஒரு போர்ஷன் தான் யாரு சகரியா பனிரெண்டு பத்து விளையாட்டு <laughs> வெடிப்புள்ள தொட்டியை தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது அந்த கிருபைய பாதுகாக்கணும் அந்த கிருபையை போக்கடிக்கிறதுக்கு பிசாசு பயங்கரமாக போராடுவான் எவ்வளவோ பண்ணுவான் ஆனா நல்ல கிருபை இருந்துச்சுன்னா உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தோல்வியை ஒதுக்கும் தள்ளும் பாவம் உன்னை மேற்கொள்ளாது பாவம் இருந்துச்சுன்னா அதை நிவர்த்தியாக்கும் நீதிமொழிகள் பதினாறு ஆறு கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் பாவம் நிவர்த்தியாகும் கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் பாவம் நிவர்த்தியாகும் பாவ நிவர்த்திக்கு கிருப தான் வேலை செய்யுது எத்தனை ட்ரிப் நம்ம அருகே செஞ்சாலும் அந்த ஒரே மன்னிச்சிரும் மன்னிச்சிருங்கிறோம் அந்த கிருபை வந்த உடனே என்னஞ்சிருது அப்படியே அந்த நிவர்த்தி ஆயிடுது அதனால இன்னும் இதுல இருந்து நம்ம விளங்கி கொள்றது என்னன்னா தேவனுடைய கிருபையை நாம் அதிகமாய் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்க ஆண்டு வரைய எனக்கு அதை தாங்க இதை தாங்க அப்படி தாங்க இப்படி தாங்க ஒண்ணும் இல்ல நீ கிருபையை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வா அது பணத்தை நீ ஸ்டோர் பண்ண மாதிரி பொக்கிசத்தை சேர்த்து வச்ச மாதிரி இதை நீங்க சேர்த்து வைக்க 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 உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றங்கள் உண்டாகும் சரி இப்ப நம்முடைய சப்ஜெக்ட் வரும் கிருபையை ஒரு மனுஷனுக்கு இப்ப எனக்கு கொடுக்கறாருன்னு வச்சுக்கோங
உங்க மகனுக்கு கொடுக்கிறாரு உங்க மகளுக்கு கொடுக்கிறாரு புருஷனுக்கு கொடுக்கிறாரு மனைவி கொடுக்கிறாரு ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கும் கொடுக்கிறாருனா அந்த ஊழியனை கொண்டு அந்த விசுவாசியை கொண்டு அந்த வாலிபனை கொண்டு கத்தர் ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு தான் அவன் என்ன செய்யறாரு கிருவில ஃபில் பண்றாரு முதலாவது ஆதி ஆகமம் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் கண்களுக்கு <laughs> வேலைங்க <laughs> அதுக்கு பிறகு என்னங்க நீங்க எப்பங்க வந்தீங்க எல்லாம் கேக்குறதுக்கு அங்க என்ன கிடையாது அந்த உறவுக்கு அங்க என்னமே இடமே கிடையாது பரலோகத்துல என்ன கிடையாது கொள்வனையும் கொடுப்பனையும் அல்ல உயிர் தொழிலில் அவர் எப்படி இருப்பாங்க தேவ தூதர்களை போல இருப்பார்கள் அவ்வளவுதான் பட் ஒரு ஸ்மைலி தெரியும் யார் அவ்வளவுதான் உடனே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு அங்க அக்கா கிட்ட போய் நின்னுக்க முடியாது இப்படி ஒரு சுத்தி சுத்திட்டு ஒய்ஃப் கிட்ட வந்துட்டு எப்படி நல்லா இருந்தியா வந்துட்டே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீ வரமாட்டேன் நினைச்ச வந்துட்ட நமக்கு <laughs> நோவாவுக்கு தேவனுடைய கண்கள்ல கிருப கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணமே பேழையை உண்டு பண்ணுவது ரெண்டாவது பேழைக்குள் பிரவேசிப்பார் இந்த ரெண்டும் தான் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு கிருபை கொடுத்து ஏன்னா பேழையை உண்டு பண்ணதுல நோவா மட்டும் உட்காந்து மரத்தை இழைச்சிட்டு இருக்குல்ல அந்த ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் கூலிக்கு என்ன செஞ்சாங்க மரத்தை வெட்ட போனா மரத்தை இழைச்சா மரத்தை சேர்த்தான் கீழ் பூசினா ஆணி அடிச்சா எல்லாம் செஞ்சதெல்லாம் யாரு தான் பாதி அந்த ஊர் ஜனங்கள் தான் கூலிக்கு மரம் அடிச்சாங்க ஆனா அவங்க எருக்குள்ள வரல பேழைக்குள்ள வரல நமக்கு கிருபைக்கு காரணம் நோவாவுக்கு தேவன் கிருபை கொடுத்ததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ரெண்டே ரெண்டு காரியம் ஒன்று பேழையை உண்டு பண்ணுவது ரெண்டாவது பேழைக்குள் பிரவேசித்து மற்றபடி சேமை பெற்றான் காம் யாபேத் இவர்களை பெற்றான் அந்த மூன்று பேருக்கும் மூன்று மனைவிகளை தெரிந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு அருமையான கல்யாணம் கட்டி வைத்தான் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சொத்துக்களை எழுதி கொடுத்தான் ஒன்னும் கிடையாது சொத்து எழுதி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா பேழையிலிருந்து வெளியே வரும்போது முழு உலகம் யார் கண்ட்ரோல் தான் இருந்துச்சு ஒரே ஆள் தான் நோவா அவனுடைய மூணு பிள்ளைகளும் முழு ஆப்பிரிக்கா கண்டமும் அமெரிக்கா கண்டமும் இருக்கிற ஏசியா கண்டமும் எல்லா கண்டத்தையும் நெஞ்சிக்கலாம் பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதனால அங்க சொத்து பிரச்சனையே கிடையாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கிருவை எதிர்க்க கொடுக்கப்பட்டது நோவாவை பத்தி பைபிள் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவனை பிற பிறந்த உடனே அவங்க அம்மா அப்பா நோவான்னு பேர் வச்சாங்க எதுக்கு 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 இவன் நம்மை தேற்றுவா கிருவையினுடைய முதல் நோக்கமே மற்றவங்களுக்கு நீங்க ஆறுதலா இருக்கணும் தேற்றக்கூடியவர்களா இருக்கணும் வேலையை கட்டுறீங்களா உனக்கு கிருப கொடுத்ததுக்கு காரணமே சபையை கட்டுவது இந்த சபையை கட்டுறதுக்கு நீங்க உதவி பண்றீங்களா ஆமா நாங்க தானே பேன் வாங்கி போட்டோம் இந்த தூணு கம்பி நான் தான் வாங்கி கொடுத்தேன் அந்த பேலை இது நாளைக்கு உடஞ்ச எல்லாம் மண்ணா போயிடும் இந்த பேலையே சொல்லல சபை கட்டப்படுவதற்கு ஆத்தும ரட்சிப்புக்காக ஆத்தும மீட்புக்காக ஆத்தும பரிசுத்திற்காக ஜனங்களுடைய தெய்வீகத்துக்காக நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க வேலையை கட்டியிருக்கீங்களா கட்டிருக்கீங்கல்கள் <laughs> மரத்துல செஞ்சதல்ல அந்த காலத்துல எது செஞ்சாங்க மரத்துல செஞ்சாங்க இப்ப பாருங்க எப்படி செஞ்சிருக்கா ஸ்டீல் எப்படி மிதக்குது மறந்தானங்க மிதக்கும் நான் சொல்லு சரியா தப்பா இப்ப உள்ள கப்பல் எல்லாம் ஸ்டீல மரமா எப்படி இத்தனை டன் இத தண்ணில மிதக்க வைக்கிறான் அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அந்த கரெக்ட் மெத்தட்ல இருந்து அது என்ன செய்யும் 
அதுக்குரிய சைஸ் அதுக்குரிய நீளம் அதுக்குரிய அந்த கிளியர் பாயிண்ட் வச்சு வெற்றிடம் கொடுத்தா அது என்ன செய்யும் அழகா மிதக்கும் அது போல நாம இந்த உலகத்துல இந்த பைபிள் வசனங்கிற கான்செப்ட்ல கரெக்டா போனோம்னா இந்த உலகமாகிய பாவ உலகத்துல மூழ்காம என்ன செய்யலாம் பயணம் போய்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த வேலை போய் 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 எங்க போய் சேர்ந்துருச்சு அரராத் அப்படின்னா பரிசுத்த பூமின்னு அர்த்தம் அரராத்துக்கு பேர் வந்து அர்த்தம் வந்து பரிசுத்த பூமி இது மிதந்து 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 போய் எங்க போய் நின்றுடுச்சு அரராத் மலையில போய் நின்றுடுச்சு பரிசுத்த பூமியில போய் நிற்கும் நமக்கு கிருப கொடுத்ததுக்கு காரணமே உன்னுடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்புறது தான் வேலையே கட்டு இந்த சபையை கட்டுங்க இந்த சபையை உடைச்சிடாதீங்க ஆசிரியத்து சபையை உடைச்சிடாதீங்க நீங்க சண்டை போட்டு உங்க பிரஸ்டீஜ் உங்களுடைய மதிப்பு உங்களுடைய காரியம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட காரியத்துக்காக நீங்க வாக்குவாதமும் கருத்து வேறுபாடுகளும் கசப்புகளும் வச்சுக்கிட்டு நாங்க இன்னைக்கு இருப்போம் நாளைக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுவோம் இது வந்து நாங்க வந்து காக்கா கூட்டம் மாதிரி சூன் தட்னா இந்த காக்கா எங்க போயிடும் அடுத்த மரத்துக்கு போயிடும் ஆனா இங்க இருக்கிறீங்க பாருங்க நீங்க தெளிவா இந்த சபையை கட்டணும் இல்லைன்னா தேவன் கணக்கு இந்த சபையை கட்டாம நீ இப்படி பண்ணிட்ட என் சரீரமாகிய சபைய அணிஞ்சிட்ட நீ குத்திட்ட விழாவுல குத்திட்ட என் சரீரமாகிய சபைய கையில ஆணி அடிச்சிட்ட என் சரீரமாகிய சபைய நீ நெஞ்சிட்ட இன்னைக்கு ஒரு புக்கு படிச்சேன் ஒரு போதகர் ரொம்ப அருமையான டீச் பண்ணுவாராம் பைபிள் காலேஜ்ல ரொம்ப அருமையான டீச்சர் சரி அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதங்கள்ல போதிப்பாராம் அப்போ அன்னைக்கு இவங்க ஸ்கூலுக்கு போனா அந்த கிளாஸுக்கு போனா கிளாஸ்ல ஒரு கண் இருந்து ஒரே ஒரு கண் பக்கத்து <laughs> கூட படிக்கிற பையன் கூட படிக்கிற பொண்ணு எவ்வளவு பிடிக்கலையோ மொத்தத்தையும் வரைஞ்சிட்டாங்க ரைட்டு இப்ப ஒவ்வொருத்தையும் துப்பாக்கி கொடுத்து ஒரு குண்டு ஃபில் பண்ணி ஒரு புல்லட் ஃபில் பண்ணி அடிமாரு அவங்க ரொம்ப கோபத்துல நினைச்சிடாங்க கரெக்டா அடிக்கிறான் பிச்சுக்கிட்டு போகுது அந்த ஆளு படத்துல சரி முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ரைட் அப்படின்னு அந்த டார்கெட் அப்படி கிழிச்சாரு டார்கெட்ட கிழிச்சா உள்ள ஒவ்வொரு படத்துக்கும் பின்னால ஏசுவின் படம் இருந்துச்சான் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் பின்னால அவர் ஏற்கனவே எதை வச்சுட்டாரு ஏசுவின் படத்தை வச்சு மேல டார்கெட் வச்சு இவங்களை வரைய சொல்லியிருக்காரு இது இவங்களுக்கு தெரியாது இவங்க எல்லாம் பாரு எப்படி கரெக்டா அடிச்சு கிழிச்சிட்டேன் பாரு உதட்டு கிழிஞ்சிருச்சு கண்ணு கிழிஞ்சிருச்சு எல்லாம் இவன் சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் எடுத்து விட்டாரு உள்ள என்ன இருந்துச்சு ஒரு படத்துல இயேசுக்கு கண்ணு இல்ல ஒரு படத்துல இயேசுக்கு மூக்கு இல்ல ஒரு பக்கம் ஒரு படத்துல இயேசுக்கு விழாவே இல்ல ஏன்னா இவங்க அடிச்சு அடியில இணைஞ்சிருச்சு எல்லாமே இதுதான் நடந்தது இதுதான் இப்போதைய இத்தனை வருஷம் நீ பைபிள் காலேஜ்ல படிச்சு உன் புத்தி நிலவரம் இதுதான் சொன்னாரா வேணா வேட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் புக்கை படிச்சு பாருங்க எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா நம்ம இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்த இந்த சபைக்கு நீங்க பாதிப்பு உண்டாக்குறீங்களா இந்த பேழையை நீங்க கட்டுறீங்களா இந்த பேழையை உடைக்கிறீங்களா பேழையை அருமையா செஞ்சுட்டு கடைசியில நோவா ஒண்ணு செஞ்சாரு ஏன்னா எல்லா பழகையும் எனச்சாச்சு இந்த பழகை கேப்புக்குள்ள தண்ணி வரக்கூடாதுன்னு எதை போட்டாரா கீழ் பூசினார் அதான் முக்கியம் அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் பேழையை கட்டிட்டாங்க அதுக்கு ஆணி அடிச்சாச்சு கொப்பேர் மரத்துல செஞ்சாச்சு நானூத்தொன்பது அடி நீளத்துல செஞ்சாச்சு ஸ்டெப் 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 ஸ்டெப்பா பண்ணியாச்சு ஒரு கதவு வச்சாச்சு எல்லாம் கரெக்டு ஆனா இப்ப அது தண்ணியில மிதக்காது மரந்தான் ஆனா மிதக்காது ஏன்னா எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கு கேப் இருக்கு இதுக்கு கீழ் பூசினா கீழ் பூசினா இந்த இவ்வளவு மரமும் இத்தனை வருஷமும் செஞ்சதுக்கு பலன் கிடைக்கணும் அது மிதக்கணும் சொன்னா எதுதான் தேவை பாசிங்க ஆதியாகமும் எல்லாத்துக்கும் கீழ் பூசினா பதினான்கு ஆறு பதினான்கு பதினாலு நீ கொப்பேர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேலை உண்டாக்கு அந்த பேலையிலே அறைகளை உண்டு பண்ணி அதை உள்ளும் புறமுமாக கீழ் பூசு உள்ளையும் பூசிரு வெளியும் பூசிரு தண்ணி எங்க இருந்து என்ன செய்யக்கூடாது உள்ள வந்துடப்படாது ஒண்ணு பேரு நாலு எட்டா எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களாய் இருங்கள் அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் அன்பு திரளான பாவங்களை எல்லா பலகையில இருக்கிறதான கேப்ப அடைச்சது எதுதான் இந்த கீழு நமக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருக்குங்க பிரச்சனை இல்லாமலே கிடையாது ஆனா இதை எதை வச்சு கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓ அன்புல உன்னால சரிப்படுத்த முடியாது பரிசு தாவிய தேவ அன்பு உன் உள்ளத்துல ஊற்றப்படும் பொழுது கசப்புகளை மறந்து இந்த பேழையை அழகா கட்டணும் நீங்க இந்த பேழைக்குள்ள நீங்கள் பிரவேசிக்கணும் ஏன் கிருபை கொடுக்கப்பட்டதுடைய மெயின் ரீசன் அங்கே பேழையை கட்டுவது அடுத்ததாக ஆதியாகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி 
ஏழாம் வசனம் என் எஜமானாகி ஆபிரஹாமின் தேவனாக இருக்கிற கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் தம்முடைய கிருபையையும் தம்முடைய உண்மையையும் என் எஜமானை விட்டு நீக்கவில்லை நான் பிரயாணம் பண்ணி வருகையில் ஆபிரஹாமுக்கு தேவன் கிருபையை விளக்கவில்லை அவனுக்கு தேவனுடைய கண்கள்ல கிருபை கிடைத்திருந்தது எதற்காக ஆபரகாமுக்கு கிருப கொடுத்தது எதுக்காக நம்ம நினைப்போம் ஊர் என்னும் கல்தேர் தேசத்திலிருந்து காணானுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு அப்படி அல்ல வாக்கு தத்த சந்ததிக்காகத்தான் அவனுக்கு அந்த கிருபை கிடைத்தது தொண்ணூத்தி ஒன்பது வருஷம் ஆச்சு வயசாயிடுச்சு காணானுக்குள்ள வந்தாச்சு ஆனா இன்னும் பிள்ளை கிடைக்கல அவனுக்கு தேவன் கிருப கொடுத்ததுக்கு ஒரே காரணம் என்னது அவன் சொல்றான் என் த என் எஜமானாகி ஆபரகாமின் தேவனாக இருக்கிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் தம்முடைய கிருவையை என்னுடைய எஜமானை விட்டு நீக்கவில்லை அவருக்கு ஆண்டவர் ஒரு குழந்தையை நெஞ்சிருக்கிறாரு கொடுத்திருக்கிறாரு அவன் சொல்றான் என்னுடைய எஜமானுக்கு கத்திர நெஞ்சிருக்கிறாரு ஒரு அருமையான குழந்தையை கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு கல்யாணத்துக்கு தான் நான் இப்ப இவ்வளவு தூரம் புறையானப்பட்டு ஓடி வந்திருக்கிறேன்னு சொல்றான் அந்த சந்ததி தான் நமக்குள்ள வாக்கு தத்தம் நிறைவேறணும் கிருவை விட்டா மட்டும் போதாது நமக்குள்ள ஒரு சந்ததி உருவாகணும் ஜெயஜீவியம் வரணும் இத்தனை வருஷம் ஓடியும் நமக்குள்ள ஜெயஜீவியம் இல்லைன்னா எப்படி ஜெயஜீவியம் நீங்க தப்பா விளங்கிட கூடாது இன்னைக்கு நம்முடைய பெண்டிகாஸ்ட் லைன்ல ஜெயஜீவியம் அப்படின்னே ஒரு பெண்ணு ஒரு ஆணு தவறு செய்யறது இது இதுதான் ஜெயஜீவியத்தை கெடுத்துட்டுன்னு நினைக்கிறாங்க தப்பு தூக்கத்துக்கு ஜெயிக்கிறது பேருக்கு என்னதுதான் சாப்பாட்டு ஜெயிக்கிறதுக்கு பேரு என்னதுதான் கோபத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு பேரு என்னதான் இச்சைகளை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பேரு என்னதான் ஜெய ஜீவியம் தான் வார்த்தை வரும்போது வார்த்தையை அடக்கிறதுக்கு பேரு என்னதுதான் ஜெய ஜீவியம் தான் நூறு மீட்டர் ஓடி ஜெயிச்சாலும் அதுக்கு ஜெயம் தான் பேரு ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஓடி ஜெயிச்சாலும் அதுக்கு பேர் என்னதான் ஜெயம் தான் குத்து சண்டையில ஜெயிச்சாலும் அதுக்கு பேர் என்னதான் ஜெயம் தான் வாலிபால்ல ஜெயிச்சாலும் அதுக்கு பேர் ஜெயம் தான் அதனால ஏதோ ஒன்னுலதான் நீங்க ஜெய ஜீவியன் ஒன்னு நாங்க நான் பரிசுத்தமா இருக்கிறேன் நான் பரிசுத்தமா இருக்கிறேன் இதுவரை கத்திர நித்திட்டு போடாமல் அப்ப இருக்கிறவங்க ஜண்டை போடுறியா அது என்னது ஒருத்தர் ஒருத்தர் குத்திக்கிட்டே இருக்கிறோமே முள்ளு மாதிரி அதுக்கு பேர் என்ன அதுல ஜெய ஜீவன் கிடைச்சிருக்கா யோசிச்சு பாருங்க குற்றம் சொல்றோம் குறை சொல்றோம் வாக்குவாதம் பண்றோம் முறுமுறுக்கிறோம் காட்டி கொடுக்கறோம் சிலுவில் அறையிறோம் யுவராஸ் என்ன தப்புட்டான் சொல்லுங்க யுவராஸ் என்ன தப்புட்டான் விவசாரம் பண்ணிட்டானா விவசாரம் பண்ணாரா வேசித்தனம் பண்ணானா சொல்லுங்க ஏசுவை காட்டி கொடுத்தான் முப்பது வெள்ளி காசுக்காக காட்டி கொடுத்தான் பண ஆசையில் அவனுக்கு ஜெயஜீவே இல்லை கேஎஸ் என்ன பண்ணிட்டான் விவசாரம் பண்ணாமல் வேசித்தனம் பண்ணானா ஒண்ணுமே இல்லை போய் காசை வாங்கிட்டு வந்துட்டான் அதை அவனை குஷ்ரோகியா மாற்றி ஊழியத்தை விட்டு வெளியே போச்சு மும்படங்கு ஆசீர்வாதத்தோடு ஆவியின் வல்லமையோடு ஊழியம் செய்ய முடியாத அழைக்கப்பட்ட கேஆசி நடுரோட்டில் நின்னான் குஷ்ரோகியா காரணம் என்ன அவனுக்கு பணத்து மேல ட்ரெஸ் மேல ஜெயஜீவியம் இல்லை ட்ரெஸ் மேல அவன் போய் சொல்றான் இப்ப தான் எங்க எஜமான பார்க்க ஒருத்தர் வந்தாங்க மாற்று வஸ்திரம் என்ன செய்யணும் இந்த ட்ரெஸ்ஸ வாங்கிட்டு வந்துட்டு கடைசியில எதை விட்டுட்டான் மகிமையான ஊழியத்தையும் விட்டு குஷ்ரோகியாக வெளியே போனான் ஜெயஜீவியம் என்ன நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கோபத்தை அடக்குவது ஜெயஜீவியம் பண ஆசையை கட்டுப்படுத்துவது ஜெயஜீவியம் தேவ சமூகத்துக்கு வருவது ஒரு ஜெயஜீவியம் தூக்கத்தை ஜெயிப்பது ஒரு ஜெயஜீவியம் வேகம் வரும் உள்ள சிங்கம் வரும் சிங்கத்தை ஆஃப் பண்ணணும் கெபியில போட்டு என்ன செய்யணும் மூடணும் பைத்தனமான சுவாவம் வரும் அடக்கணும் ஏன்னா நியாயமான விதத்திலேயே நம்ம கோவப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அதுல கிருவ இழந்துடக்கூடாது ஜெயஜீவி என்ன நம்ம அதுங்க எல்லாம் வேற மாதிரி விளங்கிக்கிறாங்க இதுதாங்க ஜெயஜீவி கூட்டத்தை விட்டு எளிமை போனுங்க உட்காரு கால பிடிச்சி உட்கார வை அமைதியா இருக்கு பத்து நிமிஷம் உட்கார வை அது ஜெய ஜெயிச்சிருவேன் இப்படி உன்னை கட்டுப்படுத்துறது உன்னை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் ஜெயஜீவி என் பேர் கத்தர் ஆபரகாமுக்கு ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்தாரு அவனுக்கு கொடுத்த கிருபையினால அந்த குழந்தை கிடைச்சது ஈசாக் கிடைச்சது ஈசாக் இல்லைன்னா ஆபரகாமுடைய லைஃப் அதோட இணைஞ்சது இப்ப இன்னைக்கு பல சபைகள் உண்டாகுதுங்க அதுக்கு அடுத்து அந்த சந்தித்தில ஒரு சரியான ஒரு வம்சா வழியில ஒரு பாஸ்டரோ ஒரு இல்லாவிட்ட அந்த தொழில் சாலையில அடுத்து ஒரு எம்டியோ வரலன்னா அந்த கம்பெனி அதோட இணைஞ்சு க்ளோஸ் இவ்வளவு பெரிய ஆவிக்குரிய சந்ததி இல்லாவிட்டால் பூமிக்குரிய இஸ்ரேலர் தோன்றதுக்கு ஒரே ஆள் யாரு தான் காரணம் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் காரணம் தோன்றதுக்கு காரணம் யாரு ஈசாக்கு இஸ்மேவேல் அல்ல யாரு இந்த ஈசாக்கு தான் இவ்வளவு பெரிய துஷ்ட சந்ததி தோன்றதுக்கு காரணம் வேற ஒரு காரணமா ஒரு வேற ஒரு ஆளா இருந்தாலும் இஸ்ரேல் தோன்றதுக்கு காரணம் யாரு தான் ஈசாக்கு தான் நமக்குள்ள ஒரு ஜெயஜீவியம் வரணும் வெளிப்படுத்தல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துல அந்த பெண் பிரசவ வேதனை பட்டு அலறினார் அவளுக்குள்ள இருந்து சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்தது அது சிங்காசனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது சகலத்தையும் ஆளுகை செய்கிற ஒரு வல்லமை அவளுக்குள்ள இருந்தது அது போல ஆபிரகாமத்தை நீங்க பத்தி எல்லாமோ படிக்கலாங்க பிள்ளைய பலியிட போனா அத
இவ்வளவு தூரம் வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டங்க நம்மள மாதிரி பைபிள் கிடையாது நம்மள மாதிரி பரிசுத்தாவின் அந்நிய பாசை அபிஷேகம் கிடையாது ஒரு பாஸ்டருடைய ஐக்கியமோ வழி நடத்துவோ கிடையாது சொந்த அம்மா அப்பாவுடைய கைடன்ஸு கிடையாது சொந்த வீட்டில் கிடையாது அந்நிய தேசம் அந்நிய பாஷை மொழி தெரியாத ஜனங்கள் மத்தியில் ஒரு அடிமையாக இருந்து அந்த இடத்துல இவன் நின்னுக்கு கா நின்று ஜெயிச்சுட்டானா அது காரணம் யாரு தேவனுடைய கிருபை கிருபை இருந்துச்சுன்னா நீங்க எங்கேயுமே ஷைன் பண்ணலாம் எங்கேயும் போகலாம் நீங்க வெளியே போகும்போது அவனுடைய கிருபை வாங்கிட்டு போங்க இன்டர்வியூக்கு போகும்போது கிருபையை வாங்கிட்டு போங்க எக்ஸாம் போகும்போது கிருபையை பற்றிட்டு போங்க வேலைக்கு போகும்போது கிருபையை பற்றிட்டு போங்க காலேஜுக்கு போகும்போது கிருபையோடு போங்க அந்த கிருபை வந்து உனக்கு ஒரு மதில் மாதிரி முன்னால போக ஒரு அக்னி ஒரு எஸ்காட் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருந்து அப்படியே உன்னை வெளியே கொண்டு போயிடும் பிரச்சனைகள் இருந்து இப்போ ஒரு பிரச்சனை இந்த இடத்துல நடக்க போகுதுன்னா இந்த கிருபை என்ன பண்ண தெரியுமா நீ வெளியே போகணும் நீ எங்க போயிருவே கரெக்டா நீங்க விலகு வைங்க இங்க பிரச்சனை ஆகும் நீங்க அப்பதான் யோசிப்பீங்க பரவாயில்ல நம்ம அந்த இடத்துல இந்த கத்திரை நெஞ்சிட்டாரு நான் இப்போ சமீபத்தில் அதை உணர்றேன் முந்தி சொல்றேன் முந்தி வந்து எங்கெல்லாம் பிரச்சனையோ அங்கெல்லாம் நான் இருப்பேன் எங்க எங்க ப்ராப்ளம் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் எங்க யார் இருப்பேன் வேற ப்ராப்ளம் பாஸ்டர் துரை இஸ் தர்மா எங்க பிரச்சனை இருக்கோ அங்க யார் இருப்பா இந்த துறை பாஸ்டர் இருப்பாருன்னு எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புனாங்க பாட்டுக்கு தேஜு யூத் மீட்டிங்கு பாஸ்டர் மனாசே வேற ப்ராப்ளம் பாஸ்டர் துரைன்னு அடிச்சு வச்சாங்க இப்படிலாம் எனக்கு அப்படி பேர் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப சமீப காலங்கள்ல எங்க ப்ராப்ளமோ அதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா வெளியே போயிட்டு எங்க பிரச்சனையோ அங்க அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிருப்பேன் இங்க வந்த பிறகு கூட நான் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பல இடங்கள்ல கரெக்டா அந்த டைம் வரும்போது என்னைய தூக்கிட்டு வரேன் ஆண்டு வரும் கிருபை இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனையை விட்டு வெளியே போவேன் கிருபை இல்லைன்னா எங்க உட்காந்துட்டு இருப்பேன் பிரச்சனை இல்லை சென்டர் பாயிண்டே நீ தான் உட்காந்துருப்பேன் மாட்டிக்கிட்டு உட்காந்து அழுதுகிட்டு கண்ணீரும் கம்பலையுமா புலம்பிக்கிட்டு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தியா கிருபை இருந்துச்சு அழகா உன்னைய வெளியே கொண்டு போயிடும் எல்லாரும் உன்னைய சுத்தி சுத்தி வருவாங்க ஆனா நீ அங்க இருக்க மாட்டேன் எதனை இருக்கா அப்படி கிருபை வேணும் கிருப தான் நம்முடைய வாழ்க்கை யோசிச்சு இப்ப பாருங்க கிருப தான் பதினேழு வயசுல அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றான் ஒரு டீன் ஏஜ் ஆதியாகமம் பதினேழு வயசுல இருந்து தான் அவனுக்கு தரிசனம் டேர்னிங் பாயிண்டே கிளம்புது டீன் ஏஜ்ல தான் அவனுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கிளம்புது அவனை வீட்டை விட்டு அவங்க அப்பா சரி வா அவனை நான் அனுப்புறேங்கிற முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வருஷம் யாக்கோடைய சந்ததியின் வரலாறு யோசிப்பு பதினேழு வயதிலே யோசிப்பு பதினேழு வயசுல ஆடு மேக்க வந்துட்டான் அங்கதான் சொப்பனம் தொடங்குது அண்ணன் தம்பிய பத்தி கதையை சொல்றான் இப்ப அண்ணன் தம்பி வேற இடத்துக்கு போறாங்க இங்க அனுப்புறாங்க இந்த பதினேழு வயசுல இவனை குளியில போட்டு வித்து இல்லாத கேட்ட பேர் எல்லாம் கொடுத்து சிறைச்சாலை தூக்கி வச்சாச்சு இவ்வளவுத்திலையும் அவனை அழகா தப்பி 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 கொண்டு வர்றது யாரு யாக்கோபா இல்ல ராகேல் கூட வந்துட்டாளா இல்ல ஏதாவது அண்ணன் தம்பி ரகசியமா சப்போர்ட் பண்ணிட்டானா இல்ல இவன் ஜாதியோ ஜனமோ சொந்த காரணம் இவன் பாஷை காரணம் எவனாவது ஒருத்தனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணானா ஒண்ணுமே இல்ல ஒன்னே ஒண்ணுதான் கூட இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு என்னது தேவண்டிய கிருவை தான் கூட இருந்துச்சு அழுவான் குளியில கிடந்துட்டு ஓன்னு அழுதான் கத்துனான் கெஞ்சினான் பைபிள் அப்படி சொல்லுது இந்த பணி இந்த பத்த அண்ணன் தம்பியும் யோசிப்புக்கு முன்னால் நிற்கும் போது ஏன்டா இப்படி ஒரு பிரச்சனை நம்ம வாழ்க்கையில் வந்துச்சுன்னு ஒருத்தன் கேட்குறான் இன்னொரு சொல்றான் ஏன்டா அவன் தான் குளியில கிடந்துட்டு கத்துனானே ஒரு பயிலாவது கேட்டீங்களா அவன் அவனுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறாங்க இவன் கிட்ட வந்து கேட்டுக்கிறான் ஆதி ஆகமம் நாற்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நம்முடைய சகோதரனுக்கு நாம் செய்த துரோகம் நம்மில் சுமந்தது அவன் நம்மை கெஞ்சி வேண்டிக் கொண்ட போது அவனுடைய மன வியாகுலத்தை நாம் கண்டும் அவனுக்கு செவி கொடாமற் போனோமே அழுறான் கெஞ்சுறான் என்னை காப்பாத்திருங்க என்னை விட்டு வித்துறாதீங்க ஐயோ என்ட அப்பா விட்டு அனுப்பிடுங்க என்னெல்லாமோ கெஞ்சி பார்த்தான் அப்படியே கல் மனமா விட்டுட்டானு ஆனா அவன் கிருபையை பிடிச்சுக்கிட்டான் கிருபையிலே போய் 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 எங்க வந்து சேர்ந்துட்டான் சிங்காசனத்துக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டான் கிருபை அவனை சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு போவது அந்த கிருபையின் நோக்கம் யோசிப்புக்கு கிருப கிடைச்சதுக்கு காரணம் என்ன அவன் எங்க கொண்டு போனோம் சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு போனோம் ஒண்ணு பேழையை கட்டுறதுக்கு கிருபை கொடுக்கிறாரு ரெண்டாவது ஜெயஜீவியம் பண்றதுக்கு கிருபை தர்றாரு பேழையை கட்டி எழுப்புவது பேழைக்குள் பிரவேசிப்பது உன்னை ஆலயமாக மாற்றுவது நீயே ஆலயமாய் ஜீவிப்பது அடுத்து உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ சபைக்குள்ள இருப்பது சபையை கட்டி எழுப்புவது அடுத்து யோசிப்புக்கு கிருபை கொடுத்தது எப்படினாலும் சரி அவன் ரூட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது சிங்காசனத்துக்கு போற ரூட்டே கிடையாது வீட்டுல அப்பா கூட இருக்கிறான் செல்ல பிள்ளையா அங்க எங்க சிங்காசனம் இருக்கு நாடோடிய ஜிப்சி குரூப் இவங்க
இவ்வளவுத்துக்கு தாண்டி போனதுக்கு கத்தர் அவனை ஒரே பாயிண்ட் தான் கருப கொடுத்தாரு எதுக்கு இவன் அதை விட்டுட்டு போத்தி பார் மனைவி அங்க எங்க போயிட்டு இஷ்டத்துக்கு போனா சிங்காசனம் கிடைச்சிருக்குமா கிடைக்குமா கிடைக்காது அந்த கிருபை அவனை பாவத்தை மேற்கொள்ள வைத்தது பாவத்தை ஜெயிச்சுட்டான் அந்த இடத்துல எதை வச்சுதான் பாலிவ பிராயத்தை வச்சு இல்ல எதை வச்சு கிருபைய வச்சு பாவத்தை ஜெயிச்சு சிங்காசனத்துக்கு போயிடான் அதனால கிருபை எதுக்கு கொடுத்தாரு தெரியாம நம்ம எங்கிட்ட போயிடக்கூடாது கிருபை கொடுத்ததுக்கு ஒவ்வொரு ரகசியம் இருக்கு அடுத்ததாக யாத்திராகமம் முப்பத்தி மூணு பதினேழு அப்பொழுது கத்தர் மோசையை நோக்கி நீ சொன்ன இந்த வார்த்தையின்படியே செய்வேன் என் கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்தது உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் மோசைக்கு கிருபை கிடைத்தது என்னுடைய கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்தது எவ்வளவு அருமையான ஒரு வார்த்தை ஆண்டவுடைய கண்கள்ல அவனுக்கு கிருபை கிடைச்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு அவனை யாரும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பார்வன் பல்ல கடிக்கிறாங்க உன்னை அழிச்சிருவேன் என் மூஞ்சிலே முழிக்காதன்னு இவன் அடுத்த நாள் எங்கதான் வந்து நிப்பா அவனுக்கு <laughs> 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 அப்படி இல்ல அவன் வந்துட்டான் இவனுக்கு பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடும் ஆனாலும் மோசையின் மேல ஒரு கிருபை இருந்துச்சு எதுக்கா மோசையின் மேல இருந்த கிருபை நடத்தி பின் கிருபை ஜனத்தை நடத்துகிறது தான் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிருபையினுடைய லக் அவனுடைய அவனுக்கு மேல கத்த கிருபை கொடுத்ததே அதுக்கு தான் பார்வோனை வாதிக்க எகிப்தை வாதிக்க செங்கடலை பிளக்க இதெல்லாம் வேற ஆனா இலக்கு இதுதான் பார்வோனை வாதிச்சுட்டு மோசை ஓட்டத்தை முடிக்கல செங்கடலை கடந்த உடனே மோசை ஓட்டத்தை முடிக்கல மன்னாவை புசிச்ச உடனே மோசை ஓட்டத்தை முடிக்கல பத்து கட்டளைய வாங்கின உடனே ஓட்டத்தை முடிக்கல இதுக்கெல்லாம் கிடையாது எங்க கொண்டு போனோம் இந்த ஜனத்தை நடத்துறதுக்கு கிருபைய கத்தர் கொடுத்து வச்சிருந்தார் நம்மள மாதிரி ஆளுனா ஒண்ணு ரிசைன் பண்ணிருப்போம் இல்லைன்னா சூசைட் பண்ணி தொங்கிருப்போம் அவனுங்க பண்ற சேட்டை ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுவான் ஆறு லட்சம் பேரு ஒருத்தன் சொல்லுவான் நீ வந்து உன்னை உயர்த்துக்கிறாய் அப்படிமா இன்னொருத்தன் சொல்லுவான் நீ வந்து என்ன செய்ய மிஞ்சி போகிறாய் அப்படிமா இன்னொருத்தன் சொல்லுவான் கத்தர் ஒன்றமா பேசுறாரா எங்கிட்ட பேச மாட்டாரோ அப்படிமா இப்படி ஒவ்வொன்னா பேசி இவனை டென்ஷன் ஆக்கி விட்டுருவாங்க இவன் அப்படியே ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி உட்காந்துட்டு இல்ல நீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க இப்படி சொல்லாதீங்க அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா ஆனா இதே பழைய மோசம் யாரும் நினைஞ்சிருப்பான் ஒரே வெட்டி வெட்டி போடுவான் கத்தர் இந்த கிருப அவனுடைய சுவாவத்தை மாத்தி இந்த ஜனத்தை நடத்துறதுக்கு வச்சார் ஆனா ஒரே ஒரு வருத்தம் என்ன தெரியுமா ஒரு லிமிட்ல வந்து இவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம தப்பிட்டான் அவன் சொல்றான் இந்த ஜனத்தை நான் பெற்றேனா இந்த ஜனத்தை நான் சுமக்கணுமா இவங்களும் ஏன் தூக்கிட்டு அலையணும் எனக்கு எனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை அப்படின்னா அப்பனா அண்டவர் சொன்னாரு சரி அப்படி என்ன ஓண்ட இருக்கிற ஆவியெல்லாம் நான் எடுத்து யார் மேல வச்சிடுறேன் ஒரு எழுபது பேர் மேல வச்சிடுறேன் எழுபது பேர் மேல வைக்கக்கூடிய ஆவி யார் மேல இருந்துச்சு ஒரு ஆள் மேல அளவில்லாத கிருபை அந்த கிருபை இருக்கும்போது அவனுக்கு கோபம் வராது அந்த கிருபை இருக்கும்போது அவசரப்பட மாட்டான் அந்த கிருபை இருக்கும்போது டென்ஷனே ஆகாது அவனுக்கு அந்த கிருபை இருக்கும்போது அப்படியே பேசாம போய் உட்காந்து அவனுடைய அண்ணனும் அக்காவும் அவனை பத்தி பயங்கரமா பேசுறாங்க சொந்த அண்ணனும் அக்காவும் அவன் அதை பத்தி பிரச்சனையே பண்ண சரி எனத்தையா பேசிட்டு போறாங்க ஆண்டவருக்கு தான் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு அதை கேட்டு கூப்பிட்டு விட்டார் எல்லாரையும் வா மோசே வா ஆரோன் வா மிரியாம் வா தேவசமூத்துக்கு வான்னு ஒரே அடியில மிரியாம் யாராக்கிட்டாரு குசுரோகியா மாத்திட்டாரு வாங்கிட்டியா ஸ்தோத்திரம் என்ன பேசுனா பாத்தியா அப்படின்னு அவன் என்ன சொன்னானா நம்ம இன்னும் ரெண்டாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்க மாதிரிதான் இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு வீட்டுல யாராவது ஒரு சின்ன ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிட்டு போய் குப்புற விழுந்துட்டான்னு வச்சுக்கா என்னை தொட்டி இல்ல கூப்புற விழுந்துட்டு பத்தியா சென்னை தோட்டம் எதிர்த்தது நின்னதே கிடையாது இப்படி எல்லாம் நீங்க பேசுனீங்கன்னா வளர்ச்சியற்ற விசுவாசிகள் மூளை வளர்ச்சியற்ற குழந்தைகள் அதுக்குதான் எப்ப சிரிக்கணும் தெரியாது எப்ப பேசணும் தெரியாது எப்ப அழணும் தெரியாது பகுத்தறிவு பெற்ற ஒரு தன்மை மோசி அப்படி இல்ல அவன் பாட்டுக்கு இருப்பான் தன்னை ஏசி தன்னை பத்தி பேசினதுக்காக குஷ்டோகத்துல பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்காக தான் அக்காவுக்காக ஜெபிச்சது யாரு மோசி அவனுடைய கிருவை அப்படி இருந்துச்சு நமக்கு அப்படி கிருவை இருக்கா இருக்கா இல்லை வேணும் இன்னைக்கு தேவனுடைய கண்கள் அந்த கிருபையை பெற்றுக்கணும் நீங்க கிருபையை பெற்று பாருங்க உங்களை பத்தி தப்பா பேசுனவங்க எல்லாம் ரைட்டா பேசுவாங்க உங்களை பத்தி குற்றமா பேசுனவங்க எல்லாம் புகழ்ந்து பேசுவாங்க அப்படியே ட்ரிப் ஆயிடும் அதான் அந்த கிருபையினுடைய எஃபெக்ட் எப்படின்னா அப்படி சேஞ்ச் பண்ணி காட்டும் புரியுதா உங்களுக்கு ஊர்ல பத்தி அந்த மெலிதா தீவில் உள்ளவங்க எல்லாம் பேசுறாங்க இவன் கப்பல் செய்ததுக்கு தப்பி வந்துட்டான் ஆனா இப்ப சர்ப்பம் கடிச்சிருச்சு பழி இவன் என்ன செய்யல விடல இவன் கொலை பாதகன் அப்படின்னாங்க கொஞ்ச நேரத்துல அந்த சர்ப்பத்தை உதறி போட்டு அக்னியில எரிஞ்சு போயிருச்சு இவனுக்கு சாவு வரல இ
பழி போய் எது வருது நல்ல பேச்சு வருது அதனால கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பேருக்கு இந்த கிருபை இருக்கு மோசைக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபை நடத்திப்பின் கிருபாய் ஆனா என்னைக்கு அந்த ஆவி அவனை விட்டு போச்சோ அந்த எழுபது பேர் மேல அவன் ஷேர் பண்ணி போறதுக்கு அனுமதிச்சானோ அன்னையோட நடத்தி பெருஞ்சிருச்சு அவனை விட்டு போயிடுச்சு பாத்தீங்களா காணானுக்குள்ள என்ன செய்யல போகல பாத்தீங்களா அடக்காரனெல்லாம் நல்லா நடந்துச்சு நம்ம போகட்டால யாரும் வந்தா தேவன் வந்தாரு தூதர்கள் வந்தாங்க நல்லா அடக்காராதனை சென்ட்ரல் பாஸ் எல்லாம் வருவாங்க பல இடத்துல இருந்து ஆனா எது எங்க போகாது வண்டி காணானுக்குள்ள போகல காரணம் தனக்கு இருந்த கிருபைய அவன் மறுதலி தான் என்னால் இப்படி எல்லாம் சுமக்க முடியாது இவங்களெல்லாம் நடத்த முடியாது இவங்களெல்லாம் கொண்டு போக முடியாது நான் என்ன இவங்களை பெத்தனா இவங்களை வளர்த்தனா இவங்களை கொண்டு போய் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படணுமா இப்படிலாம் அவன் பேச ஆரம்பிச்சது ஆண்டவருக்கு பயங்கர தூக்கமாயிடுச்சு என்ன இவனா சுமக்கிறான் என்ன ஆகமம் பதினொன்னு அப்பொழுது மோசி கத்தரை நோக்கி நீர் இந்த ஜனங்கள் எல்லாருடைய பாரத்தையும் என்மேல் சுமத்தினதினால் உமது அடியானுக்கு உபத்திரம் வர பண்ணினது என்ன உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடையாதே போனது என்ன இவர்களுடைய ஆண்டவர் தான் உன்ட டைரக்டா பேசி இருக்கிறாரு என் கண்கள்ல உனக்கு யாத்ரா முப்பத்தி மூணு பதினேழுல நேரடியா பேசுறாரு வேற யாரு பேசணும் அவரே டைரக்டா சொல்றாரு என் கண்களில் உனக்கு மோசையே என் கண்களில் உனக்கு என்ன கிடைச்சது கிருபை கிடைத்ததுன்னு இப்ப இவன் புலம்பல் என்ன சொல்றான் எனக்கு கிருபை கிடையாமல் போனது என்ன கிருபையை வச்சுக்கிட்டு கிருபை கிடைக்கும் சொன்னா எப்படி அப்பதான் பார்த்தாரு ஆண்டவர் சரி ரைட் இவன் கிருபையை மறுதிச்சிட்டான் பைபிள் என்ன சொல்லு தெரியுமா உள்ள உனக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவனுக்கு இருக்கிறதோ எடுக்கப்படும் இவனுக்கு கத்தர் ஃபுல்லா கொடுத்து வச்சிருந்தாரு இவன் இல்லைன்னு சொன்னான் எனக்கு கிருபை கிடைக்கல என்ன இப்படி ஒரு நிர்பந்தமான சூழ்நிலை கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு உடனே ஆண்டவர் சொன்னாரு ரைட் நீ ஒருத்தனா இதை சுமக்காத நான் உன்னோட கூட சுமக்கிறதுக்கு ஆள் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவன் இருந்து அபிஷேகத்தை எடுத்து வச்சாரு இப்ப யாராயிட்டான் அந்த எழுபது பேர்ல ஒரு ஆள் ஆயிட்டான் நீங்க எப்ப முடியாது இந்த விசுவாச பாதையில முடியாது தெரியாது வேண்டாம் ஐயோ அப்படின்னு அப்படியே ஒன்றிருக்கிற எழுபது போர்ஷன் சர்னு வெளியே போயிடும் அதுக்கு பிறகு உனக்கு காணான் தரிசனத்துல கூட கிடைக்காது அவன் சொல்றான் அந்த மலையில ஏறி பாக்கட்டுமா இல்ல இல்ல அந்த தேசத்துல நான் கால் வைக்கட்டுமாங்கிறான் மலையில வரைய எட்டி பாரு அது என்ன மலையில ஏறி பார்த்தா எது தெரியும் இந்த மாடியில் ஏறி பார்த்தா அங்கே உள்ள வீடுல உள்ள இல்லை மொட்டை மாடியில் உள்ள குடிசையில் உள்ள மரங்கள் எல்லாம் தெரியும் அவ்வளோதான் தெரியும் அவ்வளோதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதுக்காக தேவன் கிருபையை கொடுத்தாரோ அந்த கிருபையை நாம் நஷ்டப்படுத்தக்கூடாது மோசைக்கு கொடுத்த கிருபையை லாஸ்ட் மினிட்ல விட்டுட்டான் அதாவது நாற்பது வருஷம் விசுவாசியாக இருப்பாங்க கடைசி நாள் கடைசி ஒரு மாதம் ரெண்டு மாசத்தில் விசுவாசத்தை விட்டுருவாங்க இதுதான் இந்த கடைசி நேரத்தில் விழுகிற பெரிய விழுகை நாற்பது வருஷம் விசுவாசம் விசுவாசம் விசுவாசமாங்க கரெக்டாக அந்த ஒரு மாதம் ஜாவறதுக்கு முன்னால் ஆள் எங்கே போயிடும் விசுவாசத்தை விட்டுரும் அப்ப இவ்வளவு நாள் ஓடுனது என்ன ஆயிடுது மோசே நல்லா வந்தான் ஆண்டவரை சாட்சி கொடுத்தாரு அவனை போல சார்ந்த குணம் உள்ளவன் ஒருவனும் இல்லை ஆனா கடைசியில கண்மலை அடிச்சு அந்த சார்ந்த குணத்தை கெடுத்து நான் பெற்ற நான் புலம்ப போய் புலம்பி அபிஷேகம் எல்லாம் அவனை விட்டு போய் கடைசியில கத்தர் சொன்னாரு நீ அந்த நல்ல தேசத்தில் கால் வைக்க மாட்டாய் கிருபையை கடைசி நேரத்தில் போக்கடித்த ஒரு நபர் யாரு யாரு மோசே இதே போல இன்னொரு ஆளும் கிருபையும் போக்கடிச்சான் அவனையும் சொல்லிடுறேன் ஆதி ஆகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் ஆதி ஆகமம் பத்தொன்பது பத்தொன்பது லோத் உமது உமது கண்களில் உமது அடி எனக்கு கிருபை கிடைத்ததே என் பிராணனை காக்க தேவரீர் எனக்கு செய்த கிருபையை பெரிதாக விளங்க பண்ணினீர் பாத்தீங்களா லோத்து சொல்றான் உம்முடைய கண்கள் எனக்கு கிருபை கிடைச்சது என் பிராணனை காக்க இவ்வளவு உரிய கிருபை செஞ்சிருந்து ஆனாலும் இந்த லோத்துக்கு இந்த சோதம் சோவாறு இதை விட்டுட்டு வரவே முடியாது அவனை காப்பாத்துறது தேவன் லக்கு அவனை எப்படியாவது காணானுக்குள்ள கொண்டு போகணும் யார ஆபரகாம் லோத்து ரெண்டு பேரும் தான் பயணத்துல வராங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆடு மாடு இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் மேய்பொருள் இருக்காங்க ரெண்டு பேருடைய ஆசீர்வாதமும் பூமி தாங்க கூடாத அளவுல ஆசீர்வாதம் இருந்தது சின்ன வாக்குவாதங்கள் பிரச்சனைகள்ல யார் பிரியிறா லோத்து பிரியிறா சோதமில் போய் செட்டில் ஆயிட்டான் கத்தர் அந்த சோதமின் ராஜா பிடிபட வைத்து லோத்தையும் பிடிபட வைத்து ஆபரகாம வச்சு அவன் என்ன செய்யறாரு விடுதலையாக்குறாரு அது எதுக்காக சொல்லுங்க எப்படி ஆயினும் லோத்தை எங்க கொண்டு போனோம் எங்க கொண்டு போனோம் எப்படி ஆயினும் காணானுக்குள்ள கொண்டு போனோங்கிறதுல கத்தர் கவனமா இருக்கிறார் அதே போல ஆபரகாம அந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கிறான் ஆண்ட விட்டு போய் கேக்குறான் ஐம்பது நீதிமன்றம் தான் நீங்க அழிப்பீங்களா நாற்பது பேர் இருந்தா அழிப்பீங்களா முப்பது பேர் இருந்தா பத்து பேர் இப்படி வந்துட்டான் கடைசியில லோத்துங்கிற பேர் என்ன செய்யல சொல்லல அந்த நிலவரத்துக்கு அவன் போராடி பாக்குறான் ஆனாலும் விடுதலை கிடைச்சி மறுபடியும் அவனை கொண்டு வந்தாலும் அவன் எங்கதான் போய் நிக்கிறான் திருப்பி ஆபரகாம் ஒரு யுத்தம் பண்ணி பார்த்தான் அதுல 
லோத்தினுடைய கையை ஒரு தூதன் பிடிச்சுக்கிட்டான் அவன் மனைவியுடைய கையை இன்னொரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டான் இன்னொரு தூதன் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகளை கையை பிடிச்சிக்கிட்டான் இழுத்துட்டு வரான் எப்படியாவது இவனை நான் வெளியே அனுப்பிச்சிடுறேன் கொண்டு போயிடுறேன் அவன் அங்க வச்சுக்கிட்டு இவன் கிருவிய பேசுறான் என்னை வெளியெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு நீங்க நல்லது நான் அந்த மலைக்கு ஓடி போக மாட்டேன் இந்த சோவாருக்கு போறேன் சோவாரிட்டு இருக்கேன் பிடிச்சிட்டானா போய் அன்னையோட அவன் லைஃப் திருபைய கத்தர் உன்னையை பாதுகாக்கிறாரு ஆபத்துல இருந்து விளக்குறாரு வியாதியை கொடுத்து உன்னை திருப்புறாரு பிரச்சனைகளை கொடுக்கிறாரு அட்டி கொடுக்கிறாரு சிச்சை கொடுக்கிறாரு உன்னைய கண்ட்ரோல் பண்றாரு எப்படியாவது நீ இந்த கிருபையின் வட்டத்துக்குள்ள வந்து எங்க வரணும் ஜீவ பாதையில வந்து நிக்கணும் தான் ஆண்டவர் நோக்கம் வைக்கிறார் ஆனா உனக்கு காண்பிக்கிற கிருபையை நீ எப்படி யூஸ் பண்ற உலக பிரகாரமா மாம்சிகமா இன்னும் உன்னை டெவலப் பண்றது தான் ட்ரை பண்றே தவிர ஜீவ பாதைக்கு வருகிறதுக்கு அந்த கிருபையை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் என்கிறாய் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிருபையை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அடுத்ததாக ஏசாயா உங்கள் செவியை சாய்த்து என்னிடத்தில் வாருங்கள் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மா பிழைக்கும் தாவித கருளின நிச்சயமான கிருபைகளை உங்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன் தாவிதுக்கு அருள நிச்சயமான கிருபை தாவிதுக்கு தாவித மாதிரி கிருபைய புகழ்ந்தவனும் கிடையாது கிருபைய பெற்றுக் கொண்டவனும் கிடையாது கிருபையிலேயே ஓட்டத்தை ஜெயமா முடிச்சவனும் யாரும் கிடையாது கிருபையை பத்தி ரொம்ப பேசுனது தாவிது தான் என்ன கிருபையை அனுபவிச்சது அவன் தான் எத்தனையோ விழுகை எத்தனையோ யுத்தங்கள் எத்தனையோ ரத்தம் சிந்துதல் எவ்வளவோ போராட்டம் வீட்டுல போராட்டம் சிங்கத்துல போராட்டம் கவலையாத்துட்ட போராட்டம் கரடிட்ட போராட்டம் அண்ணன்ட்ட போராட்டம் மாமனார்த்த போராட்டம் மனைவி மார்கள்ட்ட போராட்டம் சொந்த சொந்த பிள்ளைகள்ட்ட போராட்டம் பெலிசர்கள்ட்ட போராட்டம் அம்மோன் போராட்டம் மோவாபியர் போராட்டம் இவன் எங்க போனாலும் இவன் வாழ்க்கையில பிரச்சனை தான் ஆனா அவ்வளவுத்தையும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அந்த பைனல் ரவுண்ட் வரும்போது யாரு ஜெயிச்சிருவா தாவிதி ஜெயிச்சிருவான் காரணம் என்ன தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த மாறாத கிருபை ஒரு இடத்துல ஜபிக்கிறான் கிருபையை மட்டும் என்னை விட்டு நெஞ்சிடாதீங்க எடுத்துடாதீங்க வாசிங்க ஒரு இடத்துல சொல்றான் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபையை மட்டும் என்னை விட்டு எந்த சூழ்நிலையிலையும் விளக்கிடாதீங்க என்னுடைய அந்த லெவலுக்கு என்னை கொண்டு போயிடாதீங்க உங்களுடைய சமூகத்தை என்னை விட்டு உங்களுடைய சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உங்களுடைய பரிசு தாவி என்னை விட்டு எடுத்துக் கொள்ளாமலும் அறுபத்தி ஆறாம் சங்கீதம் இருபதாம் வசனம் அறுபத்தி ஆறு இருபது என் ஜபத்தை தள்ளாமலும் தமது கிருபையை என்னை விட்டு விளக்காமலும் இருந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவனுக்கு இந்த பச்சை பால் பிரச்சனையில சிக்கிட்ட உடனே பயந்துட்டான் அந்த பிள்ளை செத்து போச்சு கேவலமாய் செத்து போச்சு அடி வாங்கிடுச்சு பயங்கர ஒரு நெருக்கம் வந்தவனே மிரண்டு போயிட்டு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்தவரே அதுக்கு பிறகு பார்த்தான் கத்தர் மன்னிச்சுட்டாருன்னு உடனே தான் சொல்றான் உடைய கிருபை என்னை விட்டு விளக்காமலும் இருந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் கண்ணு முன்னால சவுல விட்டு எதை விளக்கிட்டாரு எதை விளக்கியாச்சு கிருபைய விளக்கிட்டாரு அந்த கிருபை விலகின உடனே சவுலுடைய லைஃப் சூசைடுக்கு போய் நின்றுச்சு வாசிங்க கிருபையை விலக்க கிருபை அவனை விட்டு விலகிடுச்சு அப்படி ஒரு வாசனை இருக்கு ரெண்டு சாமிவேல் ஏழு பதினைந்து உனக்கு முன்பாக நான் தள்ளிவிட்ட சவுலிடத்தில் இருந்து என் கிருபையை விளக்கினது போல அவனை விட்டு விளக்க மாட்டேன் பாத்தீங்களா உனக்கு முன்னால இருந்த சவுலை விட்டு என்னுடைய கிருபை விளக்கிட்டேன் ஆனா அவன் சந்தடிக்கோ உனக்கோ என்னுடைய கிருபையை விளக்க மாட்டேன்னு சொல்றேன் அந்த கிருபை இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அவங்க சிங்காசனம் ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரி தாவிதுக்கு கிருபை அளிக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் என்ன நம்ம பாயிண்ட் தீம்க்கு வந்துடணும் நோவாவுக்கு பேழை லோத்துக்கு ஜீவ பாதை ஆபரகாமுக்கு ஒரு சந்ததி ஜெயஜீவி யோசேப்புக்கு ஒரு சிங்காசனம் மோசைக்கு ஒரு நடத்திப்பு தாவிதுக்கு தாவிதுக்கு ஏன் நிலையான சாரி தாவிதுக்கு ஏன் கிருபை கொடுக்கப்பட்டதுன்னா யுத்தத்தில் ஜெயிக்கிறதுக்கு அல்ல அவன் தேவன் ஆலயத்தை கட்ட முடியல ஆண்டவர் சொல்றேன் நீ தேவன் ஆலயத்தை எல்லாம் கட்ட முடியாது அப்ப அவனுக்கு தேவன் அந்த கிருபை கொடுத்ததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நிலையான வீடு அதான் டார்கெட் நமக்கு அது புரியாது ஜெயிக்க வச்சுட்டாரு சிங்காசனத்துல கொண்டு வந்துட்டாரு இப்ப எல்லா போராட்டத்தையும் விட்டாரு எல்லாம் செஞ்சான் ஆனா அவனால எது செய்ய எதை கட்ட முடியல பிரதிஷ்டையே பண்ணிருந்தாங்க நான் படுக்கையில ஏற மாட்டேன் மெத்தையில படுக்க மாட்டேன் என் கண்ணுக்கு தூக்கமே வர விட மாட்டேன் என்னெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணிருந்தான் எதுக்கு யாக்கோபின் வல்லவருக்கு நான் ஒரு ஆலயத்தை காண்ற வரைக்கும் நான் எதையுமே தொட மாட்டேன்னு சொன்னான் அவ்வளவு தீவிரமா இருந்த மனுஷன் ஆலயத்தை கட்ட கூடாது நீ கட்ட முடியாது கட்ட மாட்டாய் உனக்கு அந்த பெர்மிஷன் கிடையாது ஆனா கடைசியில சொல்றாரு நான் உனக்கு நிலையான வீட்டை அதான் அவனுக்கு பரலோகத்தில் ஒரு இடம் அது அவனுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நமக்கு பரலோகத்தில் ஒரு இடம் கன்ஃபார்ம் ஆகணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் நிலையான வீட்டை நான் உனக்கு கட்டுவேன் பாசிங்க பதினொன்னு உன்னுடைய எல்லா சத்துருக்களுக்கும் உன்னை நீங்களாக்கி இலைப்பாரவும் பண்ணினேன் இப்போதும் கத்தர் உனக்கு வீட்டை உண்டு பண்ணுவார்
மனுஷர் முறைமையாய் சொன்னீரு வெகு காலத்துக்கு பிறகு உள்ள ஒரு காரியம் அது என் மரணத்துக்கு பின்னால உள்ள காரியத்தை வெகு தூரமா இருக்கும் காலத்து செய்தியே நீ எனக்கு தெரிஞ்சிட்டீங்க சொல்லிட்டீங்க எனக்கு என்ன இருக்கு உனக்கு வீடு கட்டுவேன் என்று சொல்லிவிட்டே எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை அதனாலதான் அவன் சங்கீதத்துல அழகா சொல்றான் நேர்த்தியான இடத்தில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது நிலையான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு பதினாறாம் சங்கீதமா பதினாறு ஆறு நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு உண்டு அவன் சொல்றான் எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கு பரலோகத்துல பரலோகத்துல பழைய ஏற்பாட்டுல இப்படி பேசின ஒரே ஆள் யாருதான் தவிதான் நமக்கு கன்ஃபார்ம் இருக்கா மேல ஒரு வீடு உண்டுங்கிறது கன்ஃபார்ம் இருக்கா கொடுப்பாரு எங்கேயாவது ஒரு மூலையில கொடுப்ப போய் சேர்ந்தா போதும் எங்கேயோ ஒண்ணு கொடுத்தா போதும் அங்கேயும் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு சுத்துறதுக்கு இடம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நிலையான வீடு ஒண்ணு இருக்கு அபிஷேகம் கத்தர் உனக்கு உன்னைய கிருபையினால் நினைச்சதுக்கு காரணம் எப்படியா இன்னும் பரலோகத்துல அந்த மகிமையான இடத்துல ஒண்ணு கொண்டு போய் அந்த பரலோகத்துல பிதாவின் வீட்டில் உள்ள வாசஸ்தலத்துக்கு தான் உன்னை கொண்டு போக கத்தர் கிருபை தருகிறார் லூக்காடு நியூஸ் விசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு லூக்கா ஒன்று இருபத்தி எட்டு அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து கிருவை பெற்றவளே வாழ்க கிருவை பெற்றவளே வாழ்க கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் முப்பதாம் வசனம் தேவதூதன் அவளை நோக்கி மரியாதையை பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் முப்பதாம் வசனம் அப்போ இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம் கத்தருடைய கிருபை மரியாளுக்கு இருந்தது கிருப இருந்ததுனால தாங்க நிந்தைகள் எல்லாம் சகிச்சா கிருபை இல்லைன்னா ஒரு பெண் ஏத்துக்கோலா சொல்லுங்க கிருபை இல்ல இருந்தது இல்லைன்னா மரியால் இந்த நிந்தையெல்லாம் சுமக்க முடியாது கல்லறிஞ்ச கொண்டுருவாங்க ஒரு ஸ்திரீ தவறு செய்தால் கையும் மையுமாய் பிடிக்கப்பட்ட அவ யாரு விபச்சாரி அவள் என்ன செய்யணும் பிரமாணம் என்ன சொல்லுது கல்லறிஞ்சு கொள்ளணும் சரி இப்ப இவளை கையும் மையுமா பிடிக்க முடியல ஆனா இப்ப உலகத்துக்கே தெரியுது இவ யாரு ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறார் தகப்பன் யாருன்னு வெளியிறங்கமா சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தேவ ஆவியானவர் இறங்கினார்னா பரியாசம் பண்ணுவான் பிள்ளைகள் எங்கிட்ட வந்து எனக்கு தெரியாது நீ பேசிட்டு இருக்காத அப்படிங்கறாங்க யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் நீங்கள் உங்கள் பிதாவின் கிரியைகளை செய்கிறீர்கள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் வேசித்தனத்தினால் பிறந்தவர்கள் அல்ல அச்சா பாத்தீங்களா அடி பழிச்சுன்னு பேசுறான் பாருங்க ஏசுட்ட பேசுறான் இவர் சொல்றாரு நீங்கள் உங்கள் பிதாவின் கிரியைகளை செய்கிறீர்கள் உடனே அவன் சொல்றான் நாங்க ஒண்ணு வேசித்தனத்துல பிறந்த ஆளுங்களப்பா கவனமா இருந்தோம் எங்க வந்து எந்த பாயிண்ட் அடிக்கிறான் பாருங்க மரியாளுக்கு இப்படி ஒரு நிந்த இருந்துச்சு அதனாலதான் சொல்லி இருக்கிறது ஒரு பட்டையம் உன் இரு எத்தை என்ன செய்யும் ஊடுருவி பாயும் ஏசு பிறந்தா ஏத்துக்கிறியா ஏத்துக்கிறேன் ஆண்டவருக்கு நான் அடிமை அந்த கிருபை பெற்றவளாய் மாறினதுனால அவளுக்கு இந்த நிந்தை அவமானம் கெட்ட பேரு அவச்சொல் என்னென்ன கெட்ட பேர் சொன்னாலும் சோத்திரம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான் யோசிச்சு பாருங்க சமுதாயத்துல ஒரு பெண்ணு யாரு இதுன்னு சொல்ல முடியாத அளவுல அப்படி போய்கிட்டு இருக்க முடியுமா நம்ம ஆளுங்களை சும்மா உள்ளதை சொல்லிட்டுமே கோபம் பிச்சுக்கிட்டு வருங்க அடிமையாக ஒப்பு கொடுத்தாலேஞ்சா அந்த பிள்ளை சிலுவில தொங்கும் போது என்ன செய்யறா பாத்து கண்ணீர் வடிக்கிறா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இதுக்கெல்லாம் சகிச்சு தாங்கி ஜெயிச்சு போனதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவளு பெற்ற கிருபை ஏசுவை பெற்றெடுக்க கூடிய கிருபை அவளுக்கு இருந்தது அவளுடைய டார்கெட் அதுதான் நிந்தை அவமானங்களை சகிச்சு தேவகுமாரனை பெற்றெடுப்பது நாம எப்பெல்லாம் நிந்தை அவமானங்களை சுமக்கிறோமோ ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ இல்லாத பெயர்கள் கெட்ட பெயர்கள்லாம் நம்ம மேல வருதோ அப்பொழுது நாம் பாக்கியவான்கள் நமக்குள்ள இருந்து அந்த கிருபையின் இலக்கு என்ன செய்யுது உண்டாகுது கிருபை கிறிஸ்து நமக்குள் உருவாகுகிறார் கடைசியா பவுல் பவுல் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையை பத்தி பேசுறாரு நான் அல்ல கிருபை தான் அப்படி செய்தது அவர் கிருபையை தான் அதிகமாக புகழ்ந்து பேசுவார் பவுலுக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபை அது எப்படிப்பட்ட கிருபை நமக்கும் கிருபை அளிக்கப்படுது ஆனா நமக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபைக்கும் பவுலுக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது பவுலுக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபை எப்படிப்பட்ட கிருபை சொல்லுங்க எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபை 
ஒன்னு குறைஞ்ச பதினைந்து பத்து ஆயிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை விருதவா இருக்கவில்லை அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் ஆயிலும் நான் அல்ல என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது இந்த கிருபை எதுக்காக பவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பவுல மாதிரி அடிபட்ட ஆளும் கிடையாது பாடுபட்ட ஆளும் கிடையாது இயேசுக்கு அடுத்து இந்த கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துல பயங்கரமான வெளியரங்கமாக நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இப்ப எவ்வளவு பேர் பாடுபடுறாங்க நமக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் சிறைச்சாலையில கஷ்டப்படுறாங்க இயேசுவின் நாமத்து நிமித்தம் கொடுமைகளை சந்திக்கிறாங்க நமக்கு அது என்ன செய்யாது தெரியாது வெளியரங்கமாக நமக்கு தெரிஞ்சு இயேசுக்கு அடுத்ததாக அதிகமாக பாடுபட்டு இப்ப நீங்க உடனே சொல்லுவீங்க ஸ்தேவான சொல்லுவீங்க ஸ்தேவான ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துல கல்லறிஞ்சிட்டாங்க கொண்டுட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஆனா பவுலுக்கு அப்படி இல்ல இருந்து அடி 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 பட்டு நொறுக்கப்பட்டான் எப்படி இவ்வளவு பாடுகளையும் இவ்வளவு வேதனைகளையும் எப்படி அவனால சகிக்க முடிந்தது அதுக்கு காரணம் அவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபை ஆனா அந்த கிருபினுடைய லக்கு என்ன கிருபினுடைய லக்கு இயேசுவை போல் மாறுவது அதான் முக்கியம் கிருபினுடைய இலக்கு பவுலுக்குள்ள அளிக்கப்பட்ட கிருபினுடைய இலக்கு அவனை எப்படி மாறிடுச்சு மாற்றிடுச்சு விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் இது முதல் எனக்காக நீதியின் கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதுதான் கிருபையினுடைய இலக்கு கிருபினுடைய இலக்கு பவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிருபையினுக்கு காரணம் பாடுகள் நிந்தைகள் அவமானங்கள் ஊழியம் சுவிசேஷ பிரயாணம் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் சபையை கட்டுவது அப்போசலன் இதெல்லாம் இந்த கிருபையில வச்சு செயல்படுத்தினது முடிவு எது அவன் யார போல மாறுறான் கிடையாது <laughs> என்னையா ஓட்டம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறது இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தது அந்த கிருபை எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் நமக்கு இந்த கிருபையினுடைய அளவு இலக்கு என்ன எதற்காக தேவன் கிருப தர்றார் சும்மா கிருப கிருபன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது அல்ல கிருபைக்கு ஒரு வேலை உண்டு கிருபைக்கு ஒரு இலக்கு உண்டு தேவன் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கும் கிருபை அளித்ததுக்கு காரணம் ஒன்று அந்த கிருபையினால் இந்த உலக வாழ்க்கையில் அவங்க ஜெயமா ஓடணும் கிருபையினால இலக்கை தொட வேண்டும் பேழையை உண்டு பண்ண வேண்டும் பேழைக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் காணான் பயணத்தில் இணைய வேண்டும் காணானுக்குள் போய் சேர வேண்டும் ஈசாக்கை பெற்றெடுக்க வேண்டும் ஈசாக்கை தெய்வீக சந்ததியாய் நிலைநிறுத்த வேண்டும் பாடுகள் சோதனைகள் இவைகளில் பாவம் இல்லாமல் ஜீவிக்க வேண்டும் யோசிப்பு சிங்காசனம் போய் சேர வேண்டும் மோசி என்ற ஜனங்களை நடத்த வேண்டும் கடைசியாக அந்த காணானுக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்க வேண்டும் அந்த இலக்கு தடுமாறி விட்டது தாவிதுக்கு எவ்வளோ காரியங்களை கத்தர் வெளியரங்கமாக சொன்னாலும் கடைசியாக சொன்னார் உனக்கு நிலையான வீடு உண்டு நேர்த்தியான இடத்துல உனக்கு ஒரு பங்கு உண்டு மரியாளுக்கு பல நிந்தைகளை சுமந்தாள் இயேசுவை பிறப்பித்தாள் பல பாடுகளை பட்டான் பவுல் இயேசுவை போல மாறினான் கிறிஸ்து பிழைத்திருந்தார் இந்த கிருபை நமக்கு போதுமானது எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் ஒரு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷமோ சரண்டர் பண்ணிட்டா போதும் மரியாள் வந்து ரொம்ப பெரிய எல்லாம் ஜமம் பண்ணல பேசல கண்ணு மூடிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னா இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை அவ்வளவுதான் கத்தர் உடனே தன்னுடைய வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் இப்ப கண்ண முடிவு நெடுமலங்கால் போட்டு நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபைக்கு நான் அடிமை இந்த கிருபையை வைத்து நீர் எனக்குள் என்ன செய்ய விரும்பி என்னை இந்த பூமியில கொண்டு வந்தீரோ அதை நிறைவேற்றும் எந்த காரியத்தில் நான் முடிவு பெற வேண்டும் என்று விரும்பினீரோ அந்த இலக்கை அடைய அந்த கிருபையினால் எனக்கு உதவி செய்யும் அது எனக்கு போல் கிருபையினால் சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படும் கிருபையினால் இந்த பாடுகளை நாம் சகிப்போம் கிருபையினால் இந்த பாதையில் முன்னேறுவோம் கிருபையினால் இந்த பாதையில் ஜெயிப்போம் கிருபையினால் ஏசு வரும்பொழுது மறுரூபம் அடைவோம் கிருபைக்கு கொஞ்ச நேரம் இடம் கொடுங்க பார்க்கலாம் கிருபையின் ஆவியை நான் ஊற்றுவேன்னு சொன்னாரு அந்த கிருபையின் ஆவி இப்பொழுது இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஊற்றப்படட்டும் அப்படி ஊற்றப்பட்ட அந்த கிருபை உடனே நடத்தும் அந்த கிருபை உடனே இலக்கை அடைய வைக்கும் வாழ்க்கைக்கு ஊழியத்திற்கு வேலைக்கு பிசினஸுக்கு படிப்புக்கு குடும்பத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் கிருபையை கத்தர் தருகிறார் எதிர்ப்புகள் போராட்டங்கள் யுத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க கிருபாய் சகிக்க சுமக்க தாங்க விட்டு கொடுக்க ஓ தாங்கு போக கிருவை தருகிறார்
அளவில்லா கிருபை சகல கிருபை ஓ கிருபையின் பூரணம் விசேஷித்த கிருபை ஒரே ஒரு நிமிஷம் தெத்தாவே எனக்கு கிருபதாரம் இந்த பாதையில் நான் ஜெயிக்க கிருபதாரம் எல்லாரும் கண்ண மூடி ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஜோம் பண்ணுங்க கத்தர் கிருபையின் ஆவியை ஊட்டட்டும் ஒரு அக்கறி இறங்கட்டும் ஹலலூயா ஒரு வாழ்வையும் பலப்படுத்தட்டும் என் மகனே என் குமாரனே நீ கிருபையில பலப்படுவாயாக இன்னைக்கு இரவு குறிப்பாக நீங்கள் கிருபைக்காக ஜெபியுங்கள் இன்றைக்கு இரவு ஒரு கிருபையின் இரவாய் மாறட்டும் வீட்டுக்கு போனாலும் நீங்க கண்களை மூடி ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் கொஞ்ச நேரம் தரித்திருங்கள் உங்கள் நிலவரத்தை வெளியரங்கமாக்கி அந்த வெளியரங்கமான கோலத்தில் கிருபை வரும்படியாக இறங்குடுங்கள் கிருபை நடத்தும் கிருபை உன்னை பூர்ணப்படுத்தும் கத்துடைய சமூகத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எல்லா மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஜாம் 